几位请跟我来，嗯，积分兑换处就在那边，嗯，嗯，这是大斗魂场答应你们领队先生的一万金魂币，这张黑卡在陆地所有钱庄通用。哦，这是你们各自的积分单，你们核对一下有没有问题。邪魔白虎戴沐白，一对一斗魂，二十六胜两负，获得积分六百零九分，双翼白虎组合成员。二对二斗魂，十七胜十一负，获得积分二十四分。史莱克七怪团队队长，团战斗魂，二十八连胜，十连胜以上场次十八场，获得积分一千八百五十五分。累计总积分为两千四百九十一分，斗魂徽章提升至银斗魂级别。目前我总积分是两千四百九十一分。小三，你呢？哦。啊。哦。啊！金属修罗唐三，一对一斗魂二十八连胜，获得积分一千八百五十五分。哦，三五组合成员，二对二斗魂二十八连胜，获得积分一千八百五十五分。加上团战斗魂的一千八百五十五分，那总分是五千五百六十五分。恐怕整个陆地所有大斗魂场上也从没出现过你这种提升的。什么不好？三哥一下子弄了个金斗魂，那我们以后再参加团战斗魂，岂不是要和金斗魂级别的团队作战吗？我们怎么打得过？一个银斗魂级别的黄斗战队都已经是险胜了。这个我想你们根本不需要担心。咱们天斗帝国所有大斗魂场都没有第二至三十级的金斗魂战队了，所以你们完全可以认为，在同级别中，你们是最强的。我们是来自七怪，是七斗魂级的战队。天恒，你还认得我吗？呃，你，你是？叔叔，你怎么会在这里？我们单独聊聊。嗯、叔叔，您这是？看样子，这些年你过得不错。三十九级了，小恒终于长大了。叔叔。您跟我回家吧。其实爷爷他一直都惦记着你，爸爸也是。哎，你爷爷和爸爸还好吗？他们都很好。爷爷年纪大了，族内的大部分事务都交给爸爸管理。叔叔，您知道吗？我曾经不止一次看到爷爷对着您的画像发呆，他，他一定很想您回去看看。别说了，天恒。天恒，或许不久之后我们还会再见面。不用为今天的失败而气馁。失败并不可怕，可怕的是不能从失败中总结教训。你们本身的实力都很强，但从今日这一战来看，你们并没有将自己全部的实力都发挥出来。叔叔。你也看了我们今天的团战斗魂，我给家族丢脸了。你知道你错在什么地方吗？你并不是输给对手，而是输给了你自己。你之所以会落入对手的陷阱之中，是因为你心中那份属于蓝电霸王龙家族的骄傲。骄傲，叔叔，您放心，下一次再有机会，我绝不会再输给他们。会有机会的。因为我就是史莱克七怪战队的领队，很奇怪是不是？不过史莱克七怪中，我的嫡传弟子只有一个
，就是史莱克七怪中的控制系魂师。是他，那个控制了整场战局的唐三。嗯、天恒，我走了，记住我这些话。叔叔，您能不能也教教我？嗯，天恒，如果你真的想成为一名伟大的魂师，那么就以我那徒弟为目标吧。如果有一天你能超过他，那么。你必然已经站在陆地魂师的顶端，叔叔。为什么？唐三虽然很强，但我想，资料上应该有误。他魂力应该跟我差不多吧？而且他的武魂只不过是蓝银草。如果是一对一的决斗，以我蓝电霸王龙武魂，一定能够战胜他。不，资料上是对的，他确实只有三十二级。不过。算了，你以后就会明白的。啊！<笑>有酒喝了。老师，我们今天赢了。是不是也该犒劳犒劳我们啊？嗯、哦，你，你是刚才史莱克七怪中那个会喷火的胖子。没错啊啊！之前我们戴着面具，所以你才认不出我了。我现在才知道你们为什么要戴面具，你们真让我惊讶。我一直认为黄豆战队的天赋已经很不错了。可如果年龄相同的话，他们在你们面前没有任何获胜的机会。啊，学长，能不能冒昧的问一下，您现在多少级魂力了？六十二级了，运气还不错、啊啊。行了，别互相吹捧了，小怪物们都坐下吧。吃什么自己点，今天这顿你们吝啬的院长大人慷慨解囊。<笑>呃啊嗯，呃，这个，这个，这个，不愧是我的嫡传弟子，不错不错，点的都是最便宜的菜。嗯、呃，还有这个，刚才我点的这几个，不要，哦、菜单上其他的全来一份。哦哦啊、再来两桶上好卖酒、啊。老师，你的脸怎么了？怎么有些发青啊？是不是昨晚没睡好啊？<笑>怎么能让院长破费呢？这么多年了，我终于回来了。两位老师。就给我一个感谢你们当年教导的机会。小明，你还是那么懂事。本来我还想看看弗兰德大出血的样子呢。真是可惜了。如果学弟学妹们不是咱们史莱克的人，我想方设法也要把你们弄到皇家学院去。如果有了你们的加入，说不定……就算他们是史莱克学院的人，你也同样可以把他们带回皇家学院。大师，你特意来拆我的台是不是？这些孩子是属于史莱克的，难道在史莱克我们就不能给他们良好的教育吗？大师，您刚才说的意思是？秦老师，如果我记得不错，一年后的那场盛会，天斗皇家学院应该有两个参赛名额吧？我可以让这些孩子代表天斗皇家学院去参加那场盛会。不，我不同意。孩子们是属于史莱克的大师，你不要忘了，史莱克是我这二十年来全部的心血。弗兰德，我问你几个问题，如果你能解决，那么孩子们去不去天斗都无所谓。首先，你能提供给孩子们拟态修炼环境吗？其次，你能够给他们提供一年后参加全大陆魂师学院精英大赛的资格吗？最后一个问题。你建立史莱克学院的意义是什么？我，我，拟态修炼环境能令他们的修炼速度再次增加。全大陆魂师学院精英大赛，只有正规学院通过初赛后才能参加，而我们学院没有注册，所以根本不算正规学院。你当初建立史莱克学院是要培养出魂师界的天才，我的这个选择能在尽可能的情况下让他们走得更加顺畅。而且我刚才的话还没有说完。
让这些孩子们加入天斗皇家学院，我有一个条件：学院必须要接纳现在史莱克学院的所有教师，并且让我们来亲自教育这些孩子。天斗皇家学院不得干扰。可是。史莱克学院是弗兰德院长的心血结晶，恐怕……行了，照小刚说的做吧。小刚说的对，我不应该只考虑自己的骄傲，一切都应该为了孩子们好。史莱克现在的老师们也能够有个养老的地方，这件事就这么定了。你们继续商量吧。小刚和乌吉，全权代表我。啊，这，啊，啊，啊，哦，啊，嗯，哎，弗兰德虽然执着一些，但并非不明理之人，我相信他能想明白的。老师，您别难过了。我并不是难过，只是多少有些失落而已。这一切来得太快了，不用劝我，呃、我只想一个人静一静。老师，其实这只是借鸡生蛋。坦白说，我不太明白您为什么会郁闷。借鸡生蛋？嗯，是啊，不就是借鸡生蛋吗？借用那什么皇家学院的设施帮助我们训练，而我们帮他们出战，也就相当于支付点费用罢了。借鸡生蛋，好一个借鸡生蛋！看来我真是太执着了。早一点，晚一点，又能如何？史莱克终究会结束，但曾经留下的一切却永远也无法改变。小刚，谢谢你帮我为史莱克画上这个句号。终于回来了。两个月后，你们就会前往天斗皇家学院。这两个月内，我不会给你们开始第三阶段的试炼，但有两个要求。首先，处理好自己的问题。其次，将这一个月以来斗魂得到的实战经验充分消化吸收，并且集中精力修炼魂力。孩子们都去休息吧，这段时间你们也辛苦了。大家回去休息吧。在索托大斗魂场的时候不觉得，怎么一回来会感觉这么疲倦？这应该就是大师所说的疲劳期吧？是我。嗯、小三，你怎么来了？我是来找蓉蓉的。还有两个月的时间，我们就要去天斗皇家学院了。之前答应过蓉蓉，帮他的家族提供击破类暗器，所以我想先和蓉蓉确定一下这件事。三哥。虽然你的诸葛神弩前几天已经每人各给了一个，但这件事只有我爸爸才能做主。嗯，这样吧，我向弗兰德院长请假回家一趟。其实，我家就在天斗皇城不远的七宝城，之后我从家里直接到天斗皇家学院去找你们就是了。这样的话，不如等我们到了天斗皇家学院后再说吧。这就更好了，正好这段时间也不用再训练了，也能好好玩玩。小五，你说我们去哪里玩好呢？三哥，你要不要一起去？啊，不了，我还有不少事要做，你们去吧，注意安全。